এই ভিডিওতে আমরা ক্লোরোবেঞ্জিন বিভিন্ন বিক্রিয়া এবং প্রস্তুতি দেখব ক্লোরোবেঞ্জিন বা ফিনাইল ক্লোরাইড তাহলে দেখো বেঞ্জিং এর যদি একটা হাইড্রোজেন ক্লোরিন দ্বারা রিপ্লেস হয় যদি ফেরিক ক্লোরাইড ইউজ করি আমরা তাহলে কি তৈরি হয়ে যাবে ক্লোরোবেঞ্জিন ঠিক আছে প্রথমে কি হবে সি এল টু এফি সি এল থ্রির সঙ্গে বিক্রিয়া করে এফি সি এল ফোর মাইনাস আর সি এল প্লাস ইলেকট্রোফাইল তৈরি করবে এবার দেখো বেঞ্জিং রিগে তাহলে কি ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেশি তাহলে ইলেকট্রোফাইল গিয়ে এখানে অ্যাটাক হবে তাহলে দেখো এই হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন এরকম হবে এবার এই বনটা ভেঙে এই ক্লোরিন এখানে অ্যাড হয়েছে তাহলে এটা প্লাস চার্জ এবার দেখো ইলেকট্রন এখানে মাইগ্রেট করবে তাহলে এখানে প্লাস চার্জ হবে আবার এই বন্ডে ইলেকট্রন এখানে মাইগ্রেট করলে এখানে প্লাস চার্জ হবে তাহলে এই প্লাস চার্জটা গোটা ফিনাইল রিং এর মধ্যেই ডিলোকালাইজ হয়ে থাকবে তাহলে এটা একটা স্টেবল এখন এফি সি এল ফোর মাইনাস আয়ন একটা হাইড্রোজেন নেবে তাহলে কি তৈরি হয়ে যাবে ক্লোরোবেঞ্জিন তৈরি হবে ইন্ডাস্ট্রিতে ক্লোরোবেঞ্জিন প্রস্তুত করা হয় কিভাবে বেঞ্জিন বাষ্প বায়ু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড মিশ্রণকে ওয়ান থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কপার ক্লোরাইড অনুঘটকের ওপর দিয়ে চালনা করা হয় তখন তৈরি হয় ক্লোরোবেঞ্জিন একে র্যাগিসের পদ্ধতিও বলা হয় এবার আমরা দেখব অ্যানিলিন থেকে কিভাবে ক্লোরোবেঞ্জিন প্রস্তুত করা যায় দেখো অ্যানিলিনকে যদি আমরা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় সোডিয়াম নাইট্রাইট এবং লঘু এইচ সি এল সহযোগী বিক্রিয়া করাই তাহলে কি হবে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড লবণ তৈরি হবে তাই তো এখন স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া যদি এরপরে করি স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া কি ডায়াজোনিয়াম ফ্লোরাইডের সঙ্গে কিউপ্লাস ক্লোরাইড এবং এইচ সি এল সহযোগে যদি বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে কি তৈরি হয়ে যাবে ক্লোরোবেঞ্জিন এটা স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া তাই তো অ্যারাইল হ্যালাইডের নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কিন্তু সহজে হয় না কারণ দেখো দেখো ধরো ক্লোরোবেঞ্জিন এখানে ক্লোরিনের কি আছে ইলেকট্রন লোন পেয়ার রয়েছে এগুলো কি করে এই লোন পেয়ারগুলো এই বেঞ্জিন রিংয়ের সঙ্গে ডিলোকালাইজ হয়ে থাকে তাহলে এই বেঞ্জিনের এই কার্বনের সঙ্গে ক্লোরিন বন বন্ধনটা এই বন্ধনটা সিঙ্গেল বন আর ডবল বন্ডের মাঝামাঝি ধর্ম দেখায় তাই এই বন্ধনটা অনেক দৃঢ় হয় তাই সহজে বিক্রিয়া করে না তবে ওয়েজ গ্রুপ দ্বারা এটা প্রতিস্থাপন করা যায় যদি আমরা ক্লোরোবেঞ্জিনকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সহযোগে থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং থ্রি হান্ড্রেড অ্যাটমসফিয়ার চাপে বিক্রিয়া ঘর করাই তাহলে কি হবে সোডিয়াম ফেনেট হবে ঠিক আছে আর লঘু এই সেল দিয়ে যদি আমলিক করা হয় তাহলে কি হবে ফেনল তৈরি হবে যে রিয়াকশান মেকানিজমটা দেখো প্রথমে কি হয় আমি এখানে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিচ্ছি তার মানে ওইচ মাইনাস নিউক্লিওফাইল এসে অ্যাটাক করবে তাহলে এরকম তৈরি হবে তাহলে এই বনটা এখানে আসবে মাইনাস চার্জ হবে মাইনাস চার্জটা আবার এখানে এখানে ডবল বন হবে আবার এই ডবল বনটা উঠে এখানে মাইনাস চার্জ হবে ঠিক একইভাবে দেখো এরকম হবে তাহলে এই মাইনাস চার্জটা রেঞ্জিং রিংয়ের মধ্যে ডিলোকালাইজ হয়ে থাকবে এরপরে কি হবে এই মাইনাস চার্জটা যখন এখানে আসবে ক্লোরিন বনটা ভেঙে বেরিয়ে যাবে তাহলে কি তৈরি হয়ে যাবে ফেনল তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার আমরা ক্লোরোবেঞ্জিনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখব দেখো ক্লোরোবেঞ্জিনের ক্লোরিন পরিমাণ হচ্ছে অর্থ এবং প্যারা নির্দেশক তাহলে দ্বিতীয় যখন প্রতিস্থাপক আসবে সেটা অর্থ এবং প্যারা পজিশনে ঢুকবে এবার ক্লোরোবেঞ্জিনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কিন্তু বেঞ্জিনের তুলনায় অনেক ধীর গতিতে হয় কারণ কারণ বেঞ্জিনের ইলেকট্রন ডেন্সিটি ক্লোরোবেঞ্জিনের ইলেকট্রন ডেন্স ডেন্সিটির তুলনায় অনেক বেশি কারণ ক্লোরিন কি করে ইলেকট্রন নিজের দিকে টেরে নেয় তাই তো কারণ এ হচ্ছে ইলেকট্রো নেগেটিভ ক্যারেক্টার বেশি ক্লোরিনের তাই ইলেকট্রন ডেন্সিটি তুলে নেবে তাহলে কি হবে ইলেকট্রো ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ধীরে হবে তাই তো তাহলে দেখো সাধারণ তাপমাত্রায় যদি আমরা এফি সি এল থ্রির সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়া করাই তাহলে অর্থ পজিশনে ক্লোরিন এবং প্যারা পজিশনে ক্লোরিন আসবে তাহলে অর্থ ডাইক্লোরোবেঞ্জিন আর প্যারা ডাইক্লোরোবেঞ্জিন উৎপন্ন হবে এবার নাইট্রেশন কিভাবে করব যদি আমরা মিশ্র অ্যাসিড গাড়ো এইচ এইচ টু এসও ফোর এবং গাড়ো এইচ এনও থ্রি সহযোগে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বিক্রিয়া করি তাহলে এনও টু গ্রুপটা নাইট্রো গ্রুপটা অর্থ পজিশনে আসবে এবং প্যারা পজিশনে আসবে তাহলে অর্থ নাইট্রো ক্লোরোবেঞ্জিন এবং প্যারা নাইট্রো ক্লোরোবেঞ্জিন উৎপন্ন হবে এবার আমরা ক্লোরোবেঞ্জিনকে বিজারণ কিভাবে করব যদি আমরা ক্লোরোবেঞ্জিনকে নিকেল অ্যালমোনিয়াম বা সোডিয়াম অ্যামালগান ঠিক আছে মনে থাকবে নিকেল অ্যালমোনিয়াম 
খাড়িও মিডিয়ামে করতে হবে এনে ওই সহযোগে বা সোডিয়াম অ্যামালগাম ধাতু শঙ্করের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করি তাহলে ক্লোরোবেঞ্জিনের ক্লোরিনটা হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে কি তৈরি হয়ে যাবে বেঞ্জিন ঠিক আছে এরপরে আমরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া দেখব দেখো সাধারণত কি হয় আমি বলেছি আগে যে এই যে ক্লোরোবেঞ্জিনের এই ক্লোরিন আর কার্বনটা যেহেতু একটা ডবল বন্ডেড ক্যারেক্টার তৈরি হয় তাই সহজে নিউক্লিও ফাইল দ্বারা এটা প্রতিস্থাপন করা যায় না কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ধরো কম তাপমাত্রায় যদি বিক্রিয়াটা তরল অ্যামোনিয়ার উপস্থিত করে সোডিয়াম অ্যামাইড বা পটাশিয়াম অ্যামাইড সহযোগে বিক্রিয়া করি তাহলে এই ক্লোরিনটা রিপ্লেস হবে কি দিয়ে অ্যামিন গ্রুপ দিয়ে এনএচ টু গ্রুপ দিয়ে এই বিক্রিয়ার মেকানিজম বোঝার জন্য দেখো এই যে সেন্টারটা এই কার্বন ক্লোরিনের এই সি সেন্টারটাকে সি ফর্টিন আইসোটোপ দ্বারা রিপ্লেস করা হয় তাহলে এটা কি হয় রেডিও অ্যাক্টিভ এবার দেখো দেখা গেছে যে যদি এই বিক্রিয়াটা করা হয় তখন অ্যামিন গ্রুপটা কখনো এই রেডিও অ্যাক্টিভ সি ফর্টিন সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হয় বা এর সাপেক্ষ অর্থ কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় তাই এই বিক্রিয়াটা সাইন বিক্রিয়া বলে দেখো মেকানিজমটা দেখো প্রথমে কি হয় অ্যামিন অ্যামাইড এন এইচ টু মাইনাস আয়নটা কি করবে এই হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে নেবে তাহলে এই বনটা ভেঙে ক্লোরিন বেরিয়ে যাবে তাহলে এখানে এই কার্বন কার্বনে ট্রিপল বন্ড হবে তাহলে এটাকে বলা হয় বেঞ্জাইন ঠিক আছে এখন কি করবে এন এইচ টু মাইনাস সংযোজন হবে এটা এই সি ফর্টিন সেন্টারেও অ্যাটাক করতে পারে আবার সি ফর্টিন সেন্টারের সাপেক্ষে অর্থ পজিশানও অ্যাটাক করতে পারে ঠিক আছে এই বিক্রিয়াকে বলা হয় সাইন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এরপরে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস প্রস্তুতি দেখবো ডিডিটি আমরা শুনেছ ডিডিটি ব্যবহার করা হয় ডিডিটির পুরো নাম হচ্ছে ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল টাইক্লোরো ইথেন দেখো অ্যাসিড অ্যালডিহাইড্রেট যদি সিএস থ্রি সিএইচ ও সিএইচ থ্রি গ্রুপের হাইড্রোজেনগুলো যদি ক্লোরিন দ্বারা রিপ্লেস করা হয় তখন হয় ক্লোরাল এই ক্লোরাল সহযোগে যদি আমরা দুই অণু ক্লোরি ক্লোরোবেঞ্জিনকে অনাদ ক্লোরালকে যদি দুই অণু ক্লোরোবেঞ্জিন সহযোগে গাঢ় এস্ট্রোসোপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করাই তাহলে কি হবে দেখো এক অণু জল বেরিয়ে যাবে তাহলে তৈরি হয়ে যাবে কি এরকম ঠিক আছে এটা কিন্তু খুবই কার্সিনোজেনিক তাই তো তাহলে এইভাবে ডিডিটি উৎপন্ন করা হয় দেখো এখানে প্যারা পজিশনে ক্লোরিন আছে তাহলে দুটো প্যারা পজিশনে ক্লোরিন আছে তাহলে পি পি লিখেছি আমি ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল দুটো ফিনাইল তাই ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ক্লোরো সি সি এল থ্রি তিনটে ক্লোরিন ট্রাইক্লোরো দেখো এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন তাহলে কি হবে ইথেন ঠিক আছে এরপরে আমরা গ্রিগনাট বিকারক প্রস্তুতি দেখব দেখো ক্লোরোবেঞ্জিনকে যদি আমরা ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর উপস্থিতিতে টেট্রাহাইড্রো ফিউরনের সহযোগে বিক্রিয়া করি তাহলে কি হয়ে যাবে ফিনাইল এম জি সি এল এটা গ্রিগনাট রিজেন এবার গ্রিগনাট রিজেন্ট থেকে আমরা বিভিন্ন জৈব যৌগ সংশ্লেষ করতে পারি আমি গ্রিগনাট রিয়েজেন্ট যে ভিডিওটাতে দিয়েছি সেখানে ডিটেলসে আলোচনা করেছি তোমরা দেখো যদি ডি টু ও সহযোগে বিক্রিয়া করি তাহলে কি হবে যেহেতু এই সেন্টারটা হচ্ছে ডেল্টা মাইনাস তাই এই ডয়টেরিয়ামের ডেল্টা প্লাসে অ্যাটাক করবে তাহলে কি তৈরি হয়ে যাবে এই বনটা ভেঙে এরকম তৈরি হবে তারপরে দেখো এইচ সি এইচ ও ফর্মাল ডিহাইড সঙ্গে যদি বিক্রিয়া করে তাহলে এই কার্বনটা ডেল্টা প্লাস তাহলে এখানে এই এখানে বন তৈরি হয়ে যাবে তাহলে সি এইচ টু আর এই বনটা কি হবে ও এইচ হয়ে যাবে তাহলে বেঞ্জাই অ্যালকোহল হবে যদি আমরা বিক্রিয়া করেই দেখো এখানে ইথিলিন অক্সাইডের সঙ্গে ইথারের প্রেজেন্সে তাহলে কি হবে এই সেন্টারটা ডেল্টা প্লাস তাহলে এখানে অ্যাটাক হবে তাহলে সি এইচ টু সি এইচ টু ওইচ হবে তারপরে আমরা হাইড্রোলিসিস করে দিয়েছি তারপরে দেখো সি এস থ্রি সি এইচ ও অ্যাসিটাল ডিহাইডের সঙ্গে যদি বিক্রিয়া করি তাহলে এই সেন্টারটা ডেল্টা প্লাস তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ ওইচ তৈরি হয় ওয়ান ফিনাইল ইথার ঠিক আছে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করি তাহলে কার্বন যেহেতু ডেল্টা প্লাস তাহলে এখানে অ্যাটাক করবে তাহলে এখানে কি হবে একটা বন এখানে আসবে তারপরে যদি আমরা হাইড্রোলিসিস করি তাহলে কি তৈরি হয়ে যাবে বেঞ্জোইক অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে আমরা ক্লোরোবেঞ্জিনের বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলো দেখে নিলাম ক্লোরোবেঞ্জিন থেকে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে কি কি প্রস্তুত করা যায় ডিডিটি তারপর ফেনল অ্যানিলিন ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়